Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Wam Azim Wa Ada Virus. Today we present about our group project micro hydro power system. Uh, so next, this is my team members. Memasukkan nama Bill Mutaza and Linda Loyun. So this is our turbine type selection, which is EcoWatt Hydro Power TPA slash IREM. So uh, the electric power can be generated is about 90 kilowatt by referring to the hydro power range graph. Thus, the ton type turbine is selected to be implemented in this micro hydro system. Uh, this is uh, its spec, which is 30 to 550 kilowatt per, per ton turbine. Its flow range is 2 to uh, 400. Its head is 30 to 600 meter. Its frequency is 50 to uh, 90 hertz, and its voltage is 230 uh, and 400 volt. So this is uh, the orang asli load demand per house. You can see that in the table presented in this slide. So this is a uh, house supply. Total load demand for each house, which is 3,295. Uh, it's hydro uh, turbine power, 90 kilowatt. So uh, the number of houses, you can see the calculation prepared. So that's all from me. Thank you. Okay, I will continue our group presentation. My name is Linda. So I will first go to the point of the advantage of the micro hydro system. The first is the efficiency energy source because for the micro hydro requires a small amount of flow, such as two gallons per minute. The second point is the reliable electricity source. The third is the no resolver required. The fourth is the cost-effective energy solutions. So compared to the other renewable technologies, the maintenance fee are relatively low to the micro hydro system. The last point is the power for developing in every country. Next, we go to the disadvantage for the micro hydro system. The first point is the suitable size characteristics required. So for the hydro micro is uh, need to see the strategy of the site is whether this is the good strategy and good site to create the and build the micro hydro system because the micro system is need the big scale and the big site to build up. So the second is the energy expansion is not possible. The third is the low power in the summer month. And the last one is the environmental impact. So overall for the micro hydro this uh, not warranty in 100%, this is good in the output uh, because for the climate change or the weather will affect the output of the micro hydro system. Next, we go to the type of protection. The first of the protection is the circuit breaker. Circuit breaker is one of the type circuit breaker which apply in a small scale hydropower system. This is to protect the electricity overload. The second one is the earthing route. The earthing route is a way to keep from the getting shot. It's giving a fault current away flow to the earth. So the earthing route also called as the protective conductor. The last one is the AC surge protective device. This is against the transient surge conditions, such as the lightning is an example of a large single surge that can reach hundreds of thousand volts. So in conclusion, uh, we as a group member are understand and achieve all the objective in this experiment of the project. So the objective more focus on the familiarizing and identify the main part of renewable energy component to define specification and circuit connection of all components and to design and build based on customers required and needs. We also know to find a suitable hydro turbine based on the above project. We can calculate the total load demand for each house based on the load given and we also achieve to calculate how many house that can be supplied by the hydropower design. So lastly, we are good, we are as a group member success, success to sketch out plan for water source, piping, turbine house and also the supply load. So that's all for our group presentation. Thank you very much.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, nama saya Muhammad Zulkan Nabi Mutaza. Nama metrik saya CN194048. Saya daripada kumpulan 3 akan membentangkan mengenai calculation untuk diversity factor dan estimate current untuk uh, projek kami. So terdapat ada li 4 uh, item iaitu LED light, table fan, LED float light dengan 13 ampere socket outlet lah. Dalam setiap iPhone ni, uh, kualiti ni berbeza-beza. Okay, kita akan tool satu persatu dan cara kiraannya juga berkata, uh, mengikuti spek yang dikasihkan oleh seorang jaya tenaga lah. Untuk LED light, uh, kualiti ni adalah 8. So, cara kiraannya adalah 8 kali 15 watt. Bahagikan dengan 230 watt. So, akan dapat 0.52 untuk max current. Untuk diversity factor ataupun uh, untuk kelulusan untuk dikeluar, uh, digunakan adalah 66% daripada uh, maximum current. So, uh, kiraan adalah 0.52 darabkan 0.66. So, estimate current untuk 8 kuantiti adalah 0.34 ampere. Untuk table fan, kuantiti ni ada 5. So, kiraan juga 5 kali dengan 25 watt bahagikan 230 watt. So, akan dapat 0.54 untuk diversity factor juga sama seperti lampu sebab dia menggunakan uh, dia menggunakan uh, cara kira yang sama iaitu 66% daripada diversity factor so 0.54 darabkan 0.66 akan dapat 0.36 ampere untuk LED float light kita menggunakan satu saja jadi kita LED so 1 kali dengan 50 bahagikan dengan 230 akan dapat 0.22 ampere Still sama juga dengan diversity factor iaitu 66%. So kiraan ni akan dapat uh, 0.15 ampere. Okay, untuk socket outlet 13 ampere, kuantiti ni adalah 6. So cara kiraan dia adalah 3 kali 500 watt. Kita assume watt yang digunakan untuk setiap uh, uh, socket outlet ni adalah 500 watt dibahagikan dengan 230 So uh, dalam uh, akan kita dapat untuk 3 soket adalah 6.52 ampere Ditambahkan dengan lagi 3 soket sebab total adalah 6 Jadi kita, kita tak boleh terus direct 6 sebab mengikut, uh, mengikut peraturan ST So 1 MCB boleh boleh boleh, boleh minimalnya eh, maksimum adalah 3 soket untuk setiap 1 MCB So kiraan ini kita kena pecah pada 3 pada 3 So sama dengan kiraan dia 3 kali 500 watt bahagikan 230 So akan dapat 6.52 ampere So total untuk maksimum kerana untuk 6 uh, 6 soket outlet adalah 13.04 Untuk diversity factor dia untuk soket outlet adalah 100% current demand Yang paling besar digunakan tambah dengan 40% current demand daripada setiap source So kiraan dia 100% Darat dengan 6.52, tambahkan dengan 40% daripada 6.52. So, total yang akan dapat 9.13. Untuk total maksimum current, untuk, untuk total maksimum current, untuk total maksimum current adalah, untuk keempat-empat ke -empat adalah 14.32 dan estimate current adalah 9.98. So, kabel okay, size yang digunakan adalah 16 mm per Squared, sebab mengikut spek dalam jadual 4.12D dan ASCB dan RCCB untuk lighting adalah 40 ampere 100 milik dengan dia punya sensitivity adalah 100 milik ampere untuk soket adalah 40 ampere juga dengan sensitivity dia adalah 30 milik ampere bersama dengan MCB 100 ampere okay, kita beralih kepada layout Schematic diagram untuk hydro projek kami. So di di sebelah kiri saya ni adalah water supply ataupun ta, tempat tanggungan air. So apabila air ni dibuka, four bay ni adalah tempat laluan air dan sini adalah dia punya turbine. Melalui eh dah kalau satu flow rate yang kelajuan 20.5 liter dunia uh, isi padu. So ini adalah valve dia, intake valve. Ini ada generator. Generator ni akan 
uh, berpusing so tenaga elektrik akan akan disalurkan melalui elektrik elektronik controller ini dan pergi ke connection AC supply daripada 240 volt jadi dengan frekuensi dengan 50 hertz okay, kita balik kepada schematic diagram eh, ni line diagram line diagram untuk uh, Grup kami adalah kita menggunakan generator sini. Saya adalah circuit breaker untuk safety dan di control distribution box yang tu tadi. Ini ada download untuk lebihan tenaga ataupun uh, untuk me mengawal lebihan tenaga daripada hasil dari generator. So ni ada kilo kilowatt meter dan ni adalah bahagian daripada uh, L uh, LUSB ataupun dari distribution box sebelum disalurkan ke rumah-rumah. Okay, di sini nampak, sini ada RCCB yang kami gunakan adalah 40 40 ampere dan 30 mili ampere untuk sensitivity Mesir adalah 63 okay, di, di, So kita pecah kepada mengikut kepada item-item yang digunakan iaitu 4 biji lampu LED dan 3 kali 25 watt table fan dan untuk 6 ampere juga, untuk MCB adalah sama juga 5 kali 15 watt LED light dan 2 kali 25 table fan. So untuk uh, 6 ampere punya MCB, kita menggunakan kabel bersaiz 1.5 mm square. Uh, disebabkan uh, mengikut spek yang digun di digunakan oleh ST untuk soket pula satu soket ataupun satu MCB berukuran 20 ampere digunakan untuk tiga sahaja soket outlet berukuran 13 ampere. So di setiap soket uh, untuk outlet ada tiga saja 20 untuk 20 MCB 20 ampere. So ada dua sebab ada enam. So ada dua 20 ampere. Berserta kami sediakan setiap uh, setiap MCB ada satu spare iaitu MCB 6 ada satu spare dan MCB 20 ada satu spare in case ada penambahan saja saya rasa itu saja untuk penerangan untuk slide saya pada hari ini sekian terima kasih